Le programme d'électricité que le DSFM a fait en partenariat avec MIT Teen, Management of Trades and Technology, c'est un programme niveau 1 où ce que les élèves font 4 crédits en 11e année, 4 crédits en 12e année. Par la fin des deux semestres, ils ont 900 heures qu'ils peuvent transférer envers le programme apprenti postsecondaire. Je viens de l'école Centre scolaire Le Rumeur. J'ai attendu du programme parce que je voulais aller à ETC. Mais ma conseillère d'école m'a dit qu'il y a un programme en français à MIT TC, alors je lui ai pris la chance. Je viens de l'école régionale Gabriel Roy. J'ai entendu du programme de ma conseillère. J'étais dans le cours d'électricité en 10e et je, ça m'intéressait, alors j'ai inscrit dans le cours. On est une vraiment petite école à Réal Béror, alors on ne peut pas offrir toutes sortes de nouveaux cours. Un mois avant que ce cours ici commence, mon prof me dit « Oh, il y a un nouveau cours en français » offert par la DSFM, je comme perfect. Dans la première année, on apprend la généralité de qu ce que c'est l'électricité, comment ça fonctionne. Et on apprend aussi comment faire du câblage résidentiel, alors comment câbler des maisons et des appartements et tout ça. L'avantage de, de, de prendre ces cours comme ça en 11e et 12e année, c'est que ces élèves-là, ils vont avoir fait déjà leur niveau 1 avant de finir leur secondaire. Alors, financièrement, ils ont, ils ont sauvé de l'argent, mais après ça, ils sont déjà prêts pour devenir apprentis. Alors qu'un autre élève post-secondaire, ça lui prendrait un an de plus pour arriver au même point. On va avoir notre premier niveau. Dès que j'ai fini ma deuxième année, je peux me trouver un emploi. Je vais avoir mon level 1. Et quand je retourne à l'école, ma tête est probablement un des plus jeunes de la classe. Le prof, c'est Basil Bacana. Il est vraiment bon prof, comme ses explications sont très claires et précises. Il connaît qu ce qu'il enseigne, alors tu peux lui demander une question et il peut faire référence à quand que lui travaille comme électricien. Alors, il n'est pas juste allé à l'école pour devenir un, un enseignant d'électricité. Il a actuellement vécu, il a travaillé. Si tu demandes des questions qui n'est pas par rapport à ce qu'on qu apprend, il sait comment répondre. Parce que j'ai beaucoup d'expérience. Mais j'aime beaucoup qui va là et si tu ne comprends pas, il va repasser avec. Le niveau 1, c'est l'introduction à l'électricité, maîtriser le courant continu, maîtriser le courant alternatif et le câblage résidentiel. Comme ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est du câblage résidentiel. Quand ils auront fini leur 12e année, ils pourront déjà chercher du travail comme apprenti électricien. Le plus grand avantage pour moi, c'est qu'on peut faire du hands-on, travailler, pas seulement apprendre comment faire, mais l'appliquer. La meilleure partie, c'est qu'on n'a pas vraiment beaucoup de devoirs, alors ça aide beaucoup. Ça nous laisse concentrer vraiment sur le travail qu'on fait en classe. En venant ici, les élèves bénéficient quand même de, de, des installations très avancées. Ils ont accès à différents laboratoires. Tout l'équipement qu'ils utilisent, c'est tout le nouvel équipement à jour. Alors, ils vont vraiment voir qu'est-ce que c'est la réalité de l'emploi.